、えー、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテッドメイズファッションチャンネルのアドです。今回はですね、日常的にね、ラフにガンガン使えて、めちゃめちゃ重宝する、えー、トレーナーをね、紹介したいなと思っておりまして、まあ、トレーナー、今年、うちのラインナップめっちゃ多いですよね。なんかヘルノだったりタトラスだったりチルコロ今回ご紹介するコンションキネットだったりとか各ブランドからねセレクトもしてますしすごいねまあ人気なアイテムにおかげさまでなってます多分ね春秋に1枚で着てる時にちょうど良かったりとかなんかこうニットほど気使わずにガンガン使えるしちょっとスポーティーなスタイルからまあ切れ目なカジュアルぐらいまで。使えてなんかあんまり頑張りすぎてない程よい抜け感みたいのがあってこう肩の力抜いてる感じっていうのがあるんでいいなと思うんですけど、えー、そこにね新しくちょっとご紹介したやつがありますので是非ね最後まで見ていただけたらいいなと思ってお話していきますそれでは行ってみましょうオクテッドチャンネル先ほどねちょろっとだけ、えー、ブランド名お伝えしましたがえー、コンションキネットっていうブランドになってます。何ってなるかもしれないですけど、多分聞いたことないと思うんですが、えー、以前うちの動画で、えー、林さんがね、ご紹介して、えー、パーカーとかね、着てたかなと思うんですけど、えー、フランスのブランドです。はい。すごいね、もうフランスらしいフレンチカジュアルっぽいような、本当に、えー、いいスウェットなんですけど、歴史は結構深いのかな。80何年とか。創業のブランドらしくて昔ながらの、えー、フランスのそういう生地だったりとか、えー、しかもすごい上質な生地だったりを選んで昔ながらの織機で織って、えー、時間をかけてゆっくりしっかり作るみたいな、えー、そういったスウェットなんですけどこれねめっちゃいいなと思って展示会といいますかあのサンプルをね持ってきてもらって見てて。わすごいいいじゃんって言って、まあ、今年はねすごいスウェットに僕らも注目してたんで、えー、セレクトをさせてもらって、えー、ファーストシーズンで、えー、ご紹介をするんですけどここのスウェットの良さは、まあ、まず最初に言ってたガンガン使えるっていうところは、まあ、ここはもちろんねその生地がいいからガンガン使えるとか仕立てがいいからガンガン使えるっていうのもあるんですけどスウェット自体の良さなのかなとは思ってます。はい、もう本当にヘビロテして洗って着て洗って着てみたいなガシガシ使うとニットだとそこまでさすがにできないなとか、まあ、週1着てもちょっと1シーズンでクリーニング出してとかって気使うなとかっていう方にもすごいおすすめしたいアイテムなんですよね古い織機なんで作る数って言いますかこう作れる数っていうのが限られててなかなかこう一個一個作るのに時間かかるんですけどその分ゆっくり作られてるからこそ、えー、熱加えずに作れるんで負荷が少なくてすごいね物持ちが良くて質がしっかりしますで素材ね一応これコットンでフレンチテリーだったかなフランスのまあそういう昔からあるのかわかんないですけどパイル素材になっててなんかこう独特なちょっと雰囲気凹凸感みたいなものがちょっとあったりとかなんか気持ち色が混ざってたりとかしてすごいねヴィンテージ感がね漂う雰囲気のあるなんかおしゃれなこなれた雰囲気のある、えー、スウェットになってますで厚さもめちゃめちゃちょうどいいのでそういった意味でもすごいガンガン使えるなって思ってて厚すぎるとやっぱり裏着物のやつとかなかなかこう春先とか、えー、例えばハーフパンツとスウェットとかで着ようと思った時とかって難しいと思うんですけどこれだったらね、まあ、ロンティよりちょっとと分厚いみたいな感じなので全然そういったシーンでも使えるだけども冬のダウンのインナーとかダウンベストのインナーとかに使う時にもめちゃめちゃ使いやすいちょうどいいバランスなんですよねなのでその辺りのそのシーズンの長さ使えるシーズンの長さだったり、えー、クオリティの高さというか質の良さっていう意味ですごいね長く使えるっていうのがいいところかなと思いますで、細かい仕様もね、結構こだわってて、まあ、これなんか見てもらえるとね、結構わかるんですけど、袖の作りとか面白いんですよね
なんかなかなか見ない作りになってて分かりますかね実はこうギュイーンってカーブしてるんですけど袖付けが普通はセットインとかラグランとかまっすぐねこうなってることが多いと思うんですけどすごいね着心地の良さっていうのをめちゃめちゃ追求してますなんで着た時にこう丸みのあるちょっと体に馴染んでるようなフィッティングというかシルエットっていうのももちろんなんですけど肩動かしやすかったりとかすごいねインナーで使ってる時にもごわつかずにすごいね楽に着れるそこがねすごい凝ってる特徴的なところかなと思いますはい、あとはリブですねリブリブがかなり特徴的で2段のリブになってるんですよ1層2層みたいな感じで普通はまあリブがボンと1個あるような感じだと思うんですけどなんかこの辺はね結構ヴィンテージっぽい雰囲気っていうのがすごいあって昔ながらのスウェットとかにね用いられてたらしいんですけどそういったところを表現してやってます別にそんな伸びちゃったりとかもねしにくいと思うので、えー、結構ねあのしっかりしてますはい、ただねこう細かいところがなんか普通のスウェットとは一味違うのでなんかあの人ちょっと違うなって感じだったりとかおしゃれだなって感じが出るんじゃないかなと思います首ね実はネックの部分これも最初はヴィンテージのリブの予定だったらしいんですよでサンプル僕らが見させてもらった時はヴィンテージリブついててちょっとこうふわふわふわふわってなってたんですよねでそれがまあ、ちょっとさすがに首周りは結構しっかりしてないとよれちゃったりするしやっぱり大人の男性だったらね結構詰まり気味の方がいいじゃないですかしっかり綺麗に見えるんでなのでこういうリブがいいなっていう要望を出して一応変えてもらいましたでね、まあ、その辺りもねすごく僕らの思い入れも詰まってますし、まあ、本当にね先ほど言ったみたいにこれにコート着たりダウン着たりダウンベスト着たり1枚で着たりハーフパンツ合わせたり日常的にガンガンガンガン使ってほしいなというところでぜひねゲットしてもらえたら嬉しいなと思っていますちなみにカラー展開が、えー、っとこのアイボリーっていうかホワイトっぽい色ですね、まあ、これが一番なんか今は個人的にはおすすめな色ですね僕が今着てるやつですジケットのインナーにも使ってるんですけどとオリーブグリーンですねこれもいいですよねなんか一番高級感のあるというか光沢感のあるのがこの色かなと思っててなんか武骨な感じもあるし基本なんかこう白とかねアイボリーとか黒とかネイビーのスウェット持ってるよっていう方も多いと思うので、えー、なかなかねお持ちじゃない、えー、このグリーン系ゲットするっていうのもいいんじゃないかなと思います、はい、と間違いのないネイビーですね使ってったらめっちゃいい感じになりそうなのはネイビーかなと思います当たりが出てきて白くなっていく部分とか,なんかそういうねうエイジングを楽しみながら着れるみたいな意味では、まあ、ネイビーがいいと思いますしなんか間違いない外したくないっていう時にはねこういう色がいいんじゃないかなと思いますなんかねちょっとこう春夏だったらホワイトのパンツとか白い、ね、ハーフパンツとかね合わせたり明るめのデニムとか合わせて同色で合わせるのもいいですし意外とチノパンだったりスラックスだったりとか何でも合わせれると思いますでサイズ感についてなんですけど僕はね今 M を着用してたんですけど M 結構ゆったりしてます普段ねどうですかね4442とか、はい、フィリポのニットとかだと46とか44とかジョンスメドレーもまあ S とか M とか基本的にはっていうサイズで、まあ、44がジャストでちょっとゆとり持ってこうゆったり着れるかなと思いますなんで、えっと、ちょっと大きめっていう感じですかね。気持ちゆったりしてます。まあ、ただ、多少のゆとりがあった方がね、こなれて見えるんでいいかなと思うので、まあ、ジャストサイズで選ぶ、もしくは、もうちょっとゆったりしたいなっていう方は、ワンサイズアップぐらいで選んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。このスウェットはですね、めちゃめちゃいいということが伝えたかったわけなんですけど、これ実はコスパもね、結構いいんですよ。こんだけね時間もかかってるし、えー、いいものを選んでしっかり作ってて何でも使いやすいんですけどこれで2万円アンダーなんですよでどうですかねレーニングチャンプさんとかスウェットでっていうとロンハーマンさんとか結構ね有名でクオリティの高いものを作ってると思うんですけどそういったガンガン使える系ちょっとこうカジュアルな無骨な感じっていう意味では同じジャンルのアイテムなのかなと思うんですけどすごいコスパいいと思うんで。ぜひゲットしてほしいなと思います、はい、商品の方は概要欄の方に貼っとこうかなと思いますのでぜひチェックしてもらえたら嬉しいですという感じで僕らの動画は毎日8時に動画更新しております
ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通知オンよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ